Ich habe sie noch nie hier gesehen. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Dann darf man ja hoffen, dass es Ihnen hier gefällt, hm? Ich bin begeistert. Das Hotel, die ganze Anlage und erst die Küche. In New York kocht man nicht besser. Sie leben in New York? <lacht> ich lebe überall. New York, Paris, Tokio, Shanghai. Was wollen Sie hören? Wow. Im Musikgeschäft sind Sie ständig auf Achse. Auf der Suche nach neuen Talenten. Die Lieberts ist eins. Die Frau ist toll. Jetzt wirklich? Glauben Sie mir, ich kann das beurteilen. Ja, dann sollten Sie mal unsere Aufnahmen hören. Kein Problem. Ich bleibe sowieso ein paar Tage hier. Es kann natürlich sein, dass Ihnen da jemand zuvorkommt. Also, ich habe da ein paar Anfragen. Von anderen Musikproduzenten. Ich denke, das war Ihr erster öffentlicher Auftritt. Ich habe natürlich Demobänder verschickt. Verstehe. Zufälligerweise wohne ich keine zehn Minuten von Ihnen. Sie wollen mir das Band jetzt vorspielen. Also, wenn Sie nichts Besseres vorhaben, ich kann auch mit Champagner aufwarten. <lacht> da hüpft der Hase lang. Davor oder danach? Den Champagner meine ich. Davor und danach. Ich habe nämlich zwei Flaschen Champagner. <lacht> Na gut. Die Nacht ist noch jung. Na dann. <lacht> würde ich sofort zu dir. Aber das hilft dir nicht. Ich hoffe, du verstehst das. Victoria und Robert haben gut reden. Ist mir egal, ob sie recht haben. Es ist mein Problem und nicht ihrs. Felix ist mein Mann. Hör endlich auf zu zocken, verdammt! Du? Ja, ich. Ich dachte, wir trinken einen Schluck zusammen. Wie geht's dir? Wie soll es mir schon gehen, dem ich meinem eigenen Mann einen Stich gelassen habe? Mach dir keine Vorwürfe. Ich finde, du hast das Richtige getan. Warum fühle ich mich dann so mies? Weil er ein Problem hat, das du nicht lösen kannst. Keine Hass hier hatten auf Felix, bitte. Das habe ich auch nicht vor. Ich wollte mit dir auf etwas anstoßen. Oder willst du keinen Schluck mehr mit mir trinken? Miriam, du bist vorhin so schnell abgehauen. Das konnte ich auch kaum in meiner Rede erwähnen, aber ich... Ich bin auch deinetwegen hier geblieben. Ich wollte nur, dass du das weißt. Ich bin immer für dich da. Es bedeutet mir sehr viel, dass du das sagst. Du schaffst das, Miriam. Du hast schon so viel geschafft. Das ist ein Klacks für dich. Wir sind alle für dich da. Pech, wenn du einen Schlüssel vergisst, Tanja. Bist du bescheuert, oder was? Es wächst das ganze Haus auf. Was ist hier los? Ähm, Moment mal. Tanja. Das ist alles ganz furchtbar. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich hin soll. Xaver, kann ich mich bei dir verstecken? Ähm, ja, klar. Aber das ist jetzt gerade vielleicht ein bisschen schlecht. Äh, können wir morgen in Ruhe darüber sprechen? Was ist das denn? Für dich. Dankeschön. Xaver, du hast mal gesagt, du bist in mich verliebt. Ja. Ich wollte es zuerst nicht wahrhaben. Ich habe mich auch in dich verliebt. Du freust dich ja gar nicht. Ähm, doch, äh, schon, aber... Äh 
Was hält denn mein großer Manager von einer zweiten Runde? 